Okay, hello. Take your books. Grammar, Unit 6A, page 136. Andate alla pagina 136. Allora, ritorniamo al futuro. Fino adesso, in quest'anno scolastico, abbiamo visto Present Continuous Future per delle azioni già predisposte in un futuro relativamente vicino. Abbiamo visto To Be Going To per dei progetti futuri, delle cose che ho intenzione di fare e poi praticamente abbiamo visto anche To Be Going To per una previsione logica tipo It's Cloudy, It's Going to Rain. Non avevamo ancora visto il Will Future. Il Will Future ha diversi uh, diciamo, casi in cui viene utilizzato. In questo paragrafo 6a lo vediamo per delle previsioni. Possono essere delle previsioni in genere, come possono essere delle previsioni a lungo termine e possono essere anche delle previsioni di cose che non dipendono da noi. Okay. Poi nel paragrafo 6b vedremo will per degli altri utilizzi. Per ora pensiamo a will come previsione, come previsione futura in generale. The examples on page 136. I'm seeing Jane at 6. Quindi predisposto, vedo Jane alle 6, she will be late, lei sarà in ritardo, prevedo così che sarà in ritardo. The films in French, we won't understand anything, il film in francese non ci capiremo nulla. It's a great book, è un bellissimo libro, I'm sure you like it, sono sicura che ti piacerà, cosa che prevedo. I don't think it will rain tomorrow, non penso che pioverà domani, quindi non è una previsione logica da quello che vedo, è una previsione che faccio così. Ok, ricordatevi che si forma con il soggetto will, che ha la forma affermativa e abbreviato in apostrofo 2L, più l'infinito senza tu. I, you, he, she, it, we, you, they, will be late or will be late. La forma negativa è will not, contratta in won't. I, you, he, she, it, we, you, they, won't be late, will not be late. Mentre la forma interrogativa non ha contrazioni. Will, soggetto, poi verbo dell'azione all'infinito senza tu. Will, I, you, he, she, it, we, you, they, be late. E naturalmente la risposta breve, yes I will, no I won't. Ricordatevi che dalla risposta breve non possiamo fare la contrazione, non possiamo dire yes I'll, dobbiamo dire yes I will. Ok, right. We often use will, won't, plus infinitive, without to, for future predictions. Quindi per delle previsioni future. To say things we think, per dire di cose che pensiamo, guess che indoviniamo, or know about the future, o che sappiamo sul futuro. Uh, sono cose praticamente che non sono premeditate da noi, che molto spesso non dipendono da noi. We often use I think or I don't think plus will, I think he'll fail, quindi penso che sarà in un modo, penso che lui non passerà l'esame. I don't think he'll pass the exam, quindi non penso che passerà l'esame. Ok? Be going to for predictions, vi ricordate che abbiamo visto to be going to, per delle previsioni che sono un risultato logico da quello che vedo. We can also use be going to to predict something you know or can see is going to happen. Qualcosa che deduci che accadrà. Look at the clouds, it's going to rain. Guarda le nuvole, pioverà. They are 
playing very well, I'm sure they're going to win, stanno giocando molto bene, sono sicura che vinceranno. Right, stop the recording and do exercises A and B, 6A, page 137, mi fate gli esercizi A e B del 6A. Ok, I hope you have done the exercises. Here is the correction, quindi la correzione degli esercizi. Write sentences and questions with will or won't. Allora, possiamo naturalmente usare le forme contratte. It won't be easy to pass. Ok, will not diventa won't. One, I think they'll lose the match. Two, will the meeting be long? 3. She won't get the job. She's not qualified. 4. Will you see him at work later? 5. I don't want to go. It'll be impossible to park. Sarà impossibile parcheggiare. 6. You won't like that book. 7. I think She will love the present I bought her. Penso che le piacerà il regalo che le ho comprato. 8. There won't be a lot of traffic in the morning. 9. You'll find a good job, I'm sure. Everything will be okay, so there's no need to worry. Non c'è bisogno di preoccuparsi. Exercise B. Complete with will plus a verb from the list. Be, twice, get, like, pass, snow, che nevicare. A. Do you think the traffic will be bad? Penso, pensi che ci sarà molto traffico? No, because it's a holiday today. 1. Do you like this band? Ti piace questo complesso, questa band? Yes, I think they will be famous one day. 2. Is, is this a good film? Yes, I'm sure you'll like it. 3. Do you think it will snow? No, it's not cold enough. Non fa abbastanza freddo. 4. What do you think I will get for Christmas? Cosa pensi che avrò per Natale? I don't know. What did you ask for? And 5. I'm so worried about the exam, sono così preoccupata per l'esame. Don't worry, I'm sure you'll pass it. Ok, so that's all for today. Goodbye.